హలో ఈ వీడియోలో ఈరోజు మనం జేఆర్డి టాటా గారి ఇంటర్వ్యూ విత్ టిఎన్ నినన్ టిఎన్ నినన్ గారితో జేఆర్డి టాటా గారి ఇంటర్వ్యూ అనే ఒక టాపిక్ని మనం ఈ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మనం కొంతవరకు మాట్లాడుకున్నాము ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఆన్సర్స్ మనం తెలుసుకున్నాము ఈ ఇంటర్వ్యూలో జార్జ్ టాటా గారు అప్పటి పరిస్థితులు భారతదేశంలో అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అనుకూలంగా అప్పటి పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా కొన్ని విషయాలని షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇంటర్వ్యూలో వాటి కంటిన్యూషన్ వాటి కంటిన్యూటీని మనం ఇక్కడ కొనసాగిద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు నినన్ గారు టిఎన్ నినన్ గారు టాటా జార్జ్ టాటా గారిని డస్ మిస్టర్ మిస్టర్ రతన్ టాటా సీ హిమ్ క్వైట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ సో మిస్టర్ రతన్ టాటా గారు పద్దాకా కలుస్తుండే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ పీపుల్ని గవర్నమెంట్ అదే రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ గారిని రతన్ టాటా గారు ఫ్రీక్వెంట్గా కలిసేవరా అని ఎస్ దట్స్ రైట్ అవును కలిసేవారు బట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ ఆపర్చునిటీ సో నాకు అంత పెద్ద అవకాశం రాలేదు జా జయారెడ్డి టాటా కొడుకు రతన్ టాటా అనమాట అంతకుముందు క్వశ్చన్లు యాక్చువల్గా రాజీవ్ గాంధీ గారు చాలా యంగ్ నాకు వయసు అయిపోయిందని చెప్పారు జయారెడ్డి గారు అందుకని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మీ అబ్బాయి టాటా గారు రాజీవ్ గాంధీ గారిని పెద్ద కలిసేవాళ్ళు అని చెప్పి ఎస్ ఆయన కలిసేవాడు బట్ నాకంత ఆపర్చునిటీ రాలేదు ఆల్ దీస్ ఇయర్ సిన్స్ ఫ్రీడమ్ నో వన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఎవర్ కేమ్ టు మీ ఆర్ సెండ్ ఫర్ మీ అండ్ సెట్ జే వాట్ డూ యూ థింక్ జస్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ the only time i was not frustrated funnily enough was the with tt T. krishnamachari so inni samvatsaluga bharat deshanni sotantra vachina tarvata government in sarlu maarindi ye oka government nundi kuda ye oka prime minister nundi kuda na digiri evar raaledu ledha na kanisa cover pampinchi j ante j ante j adi garu dimishad garu idi ee issue gurinchi meer em anukunta evar nannu adigindi ledu ద ఓన్లీ టైమ్ నాకు ఈ విషయం మీద నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది బట్ ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి మాత్రం నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ లేదండి టిటి కృష్ణమాచారి గారి ఆయన విషయంలో నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ లేదు ఈ కృష్ణమాచారి గారు అంటే మనకి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా చేశారనమాట సో ఆయన విషయంలో మాత్రం కొంచెం నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ అయితే లేదు సో మిగిలిన అందరి విషయాలు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అయితే పడ్డాను నేను అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు వాయ్ ఎందుకని ఆయన విషయంలో మీరు కొంచెం కన్సర్న్ చూపిస్తున్నారు అని దానికి రిప్లై ఇస్తున్నారు హీ వాజ్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఇ టెరిబుల్ మ్యాన్ వెరీ అథారిటేరియన్ బట్ హీ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ ఇగ్నోర్ దిస్ సోషలిజం థింగ్ అండ్ డిడ్ వాట్ హీ థాట్ వాజ్ రైట్ హీ ఈస్ ద వన్ హూ ఎంకరేజ్ టెల్కో టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ట్రక్స్ హీ ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ స్టాటా స్టీల్ టు పిట్ ఇన్ అనదర్ మిలియన్ టన్స్ డబల్ కెపాసిటీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఆయన చాలా అథారిటేరియన్ అండి కొంచెం అంటే అథారిటీ చేయాలని ప్రయత్నించే మనిషి బట్ నమ్మిన విధా తన నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో చేస్తాడు ఆయన తను ఏదైతే రైట్ అనుకుంటాడో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఆయన పాటించేలా చేస్తాడు అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఆయన టెల్కో కంపెనీ నాది ఈ టాటా ఈ టాటా కంపెనీలో ఒక పార్ట్ అయినా టెల్కో కంపెనీని ఎంకరేజ్ చేశాడు ఆయన టక్స్ తయారు చేయమని చెప్పి టక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయమని చెప్పి ఆయన ఎంకరేజ్ చేశాడు అంటే టాటా స్టీల్ని స్పీడప్ చేయమని చెప్పి అంటే డబుల్ కెపాసిటీతో కంపెనీ యొక్క స్పాన్ని పెంచండి అని చెప్పి ఆయన ఎంకరేజ్ చేశాడు సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అనమాట ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు క్వశ్చన్ ఆన్సర్గా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ అండ్ జీడి బిర్లా ఆర్ ద టూ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ఇండియన్ బిజినెస్ సో వైట్ వాట్ డిడ్ యూ థింక్ ఆఫ్ హిమ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు జీడి బిర్లా గారి గురించి బిర్లా పేరు విని ఉంటారు మీరు ఘనశ్యామ్ దాస్ బిర్లా ఆయన అనమాట సో టాటా బిర్లా అని పేరు విని ఉంటారు టాటా బిర్లా వీళ్ళిద్దరూ భారతదేశంలో టాప్ ఇండస్ట్రీలు ఇస్తారు అనమాట సో ఎవరైనా టాటా గారికి పోటీగా ఎవరు ఉన్నారంటే అది బిర్లా సో ఆయన గురించి క్వశ్చన్ అనమాట ఇది సో ఈ జీడి బిర్లా అండ్ మీరు సో భారతదేశం బిజినెస్ రంగంలో అతి పెద్ద ఫిగర్స్ సో ఆయన మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి సో ఆయన మీకు పోటీ వస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా లేదా మీద మంచి ఫ్రెండ్సా ఏంటి ఆయన మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని అడిగారు 
answer we never got together in anything except that i recognized that this was a thinking man and a man of vision so actually ga ఏ విషయంలో కూడా మేము ఇద్దరు కలిసి లేము ఇప్పుడు కూడా బట్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే సార్ నాకు ఆయన మంచి విజన్ ఉన్న మనిషి ఆయన బాగా మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్న మనిషి ఇదైతే నేను ఆయన ఐడెంటిఫై చేశాను నేను రికగ్నైజ్ చేశాను ఆయన్ని ఆ విషయంలో నేను ఆయన్ని గమనించాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హీ వాస్ సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూ హౌ డిడ్ యూ సీ హిమ్ ఇన్ హిజ్ రోల్ హిజ్ జీనియర్స్ సో ఆయన మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు బిర్లా గారు మీకన్నా డిఫరెంట్గా ఉంటారు సో ఓకే బిజినెస్లో ఉన్నా కూడా ఇద్దరు కూడా ఒకే రకమైన ఆలోచనలు ఉండవు మీ నుండి ఆయన చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆయన్ని మీరు ఎలా ఏ దృష్టితో చూస్తారు ఆయన మేధా విధానాన్ని ఆయన తెలివితే ఎట్లా మీరు ఏవి ఎలాంటి దృష్టితో చూస్తున్నారు ఆన్సర్ దానికి ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఐ ఆమ్ ఎనీ వన్ టు క్రిటిసైజ్ హిస్ సిస్టమ్ or his approach to business life but we know the ethical standards of some people or some groups or some communities are different from others his family prospered birla became almost as big as tata the congress party needed funds and we had uh, we would do it openly but those who paid more who paid beyond the needs got the rewards and we were not among those so nenu okali criticize answer cheptunnaru daniki nenu okali criticize chestanu అని నేను అనట్లేదు బట్ నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అయినా ఒకరి క్రిటిసిజన్స్ నేను చేయకూడదు ఎవరు కూడా ఎందుకంటే ఎవరు బిజినెస్ వాళ్ళది సో ఆయన బిజినెస్ లైఫ్ అయింది ఆయన బిజినెస్ అప్రోచ్ అయింది ఆయన బిజినెస్ చేసే విధానం ఆయన సిస్టమ్ ఆయన బిజినెస్ సిస్టమ్ అయింది సో నేను ఆ సిస్టమ్ బాగాలేదు అని చెప్పి క్రిటిసైజ్ చేయలేను బట్ మా అంద ఆయనకు కూడా తెలుసు నాకు కూడా తెలుసు ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక పీపుల్కి కానివ్వండి కంపెనీస్ కానివ్వండి కమిటీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేది కొన్ని ఉంటాయి ఇవి కంపెనీ కంపెనీకి మారిపోతూ ఉంటాయండి గ్రూప్స్ గ్రూప్స్కి మారిపోతూ ఉంటాయి కమ్యూనిటీస్ కమ్యూనిటీస్ మధ్య మారిపోతూ ఉంటాయి సో అవి ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఆయన ఆయన రూట్లో ఆయన రైట్ ఆయన కూడా బాగా ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా డెవలప్ అయింది బాగా ఆల్మోస్ట్ టాటా వాళ్ళ స్థాయి దాకా వాళ్ళు ఎదిగారు సో మా టాటా కంపెనీ ఏ విధంగా అయితే ప్రాస్పర్ అయిందో ఐ మీన్ డెవలప్ అయిందో సో బిర్లా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా బాగాలాగే అంతగా గొప్ప వాళ్ళుగా వాళ్ళు ఎదిగారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఫండ్స్ అవసరమైన జనరల్గా కంపెనీస్ వాళ్ళు బిజినెస్ బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ పార్టీలు ఫండ్స్ ఇస్తుంటారు బట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కువ పే చేయడం వల్ల ఎక్కువ రివర్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి సో అంతేగాని నేను వాళ్ళని విమర్శించడం వాళ్ళు నాకు శత్రువుల నేను ఎప్పుడు బాగా భావించలేదు బిర్లా గ్రూప్ని అంటున్నారు ఆన్సర్గా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇప్పుడు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద సేమ్ కేటగిరీ ఇప్పుడు ఇంకొక కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇంకొక ఫ్యామిలీ ఉంది టాటా ఫ్యామిలీ ఒకటి బిజినెస్ రంగంలో దిట్టలు బిర్లా ఫ్యామిలీ ఒకటి మూడో ఫ్యామిలీ తర్వాత వచ్చింది టాటా కంపెనీ సారీ రిలయన్స్ కంపెనీ అనమాట సో ఇప్పుడు రిలయన్స్ కంపెనీ కూడా సో అదే కేటగిరీలు ఉందంటారా బిర్లా లాగే దాని గురించి కూడా మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అంటున్నారు దానికి రిప్లై ఇస్తున్నారు ఐ డోంట్ నో ఇన్ ఎఫ్ అబౌట్ ఇట్ హీ ధీరూభాయ్ అంబానీ హ్యాజ్ ట్రమండస్ డ్రైవ్ ట్రమండస్ క్యాపబిలిటీ ట్రమండస్ నోవెల్టీ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ బట్ ఐ డోంట్ నో ఇన్ ఎఫ్ ఇట్ సీమ్స్ దట్ టూ మచ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ టూ క్విక్లీ అండ్ మై వ్యూ హ్యాస్ బీన్ ద సేమ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ అల్టిమేట్లీ యాక్టెడ్ అపాన్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ converting non convertible debentures things of that kind i felt very, were wrong but i have no particular views so for reliance industry gurinchi adugutunda meer question so naku ekku teliyadu din gurinchi but ayana kuda ante ayana ante dhirubhai ambani ee dhirubhai ambani evarante reliance company ki father ayana ikante ayana establish chesada company so ayana kuda manchi aalochana unna vyakti manchi capabilities unnai మంచి మంచి థాట్స్ ఉన్నాయి మంచి మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి సో ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ అవన్నీ కూడా వాటిని నేను గౌరవిస్తాను బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు అంక అంతగా నీకు తెలీదు అని కాదు ఆయన ఆయన గురించి నాకు అంతగా నీకు తెలీదు బట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసే కొన్ని పనులు నాకు నచ్చవు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫండ్స్ ఎక్కువ ఎవరిస్తే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంటారు సో అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు 
అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు ఇవ్వరు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటుంటారు సో కొన్ని విషయాలు కొన్ని విషయాలలో కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి అవి నాకు నచ్చవు బట్ అంతకన్నా నాకు పర్టికులర్గా వ్యూస్ ఏం లేవు వాటి మీద వాళ్ళ మీద నాకు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు లేవు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు డూ నవ్ సరే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎయిటీ టూ ఇయర్స్ వచ్చాయి మీకు అది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది క్వశ్చన్ సో ఐఎమ్ ఎయిటీ టూ ఐఎమ్ స్టిల్ గ్రూప్ చైర్మన్ ఐ హెల్ప్ ద గ్రూప్ టు స్టే యునైటెడ్ అండ్ టు ఫాలో జంషెడ్ రతన్ జంషెడ్ జీ టాటాస్ ఐడియాస్ ఎస్ ఇప్పుడు నాకు ఎయిటీ టూ ఇయర్స్ వచ్చాయి ఇప్పటికీ నేను నా గ్రూప్ చైర్మన్ని సో నా గ్రూప్ ఎప్పుడు కూడా కలిసికట్టుగా ఉండాలి యూనిటీగా ఉండాలి అండ్ నా ఐడియల్స్ని నా ఆలోచనల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలి కంపెనీ నేను కోరుకుంటా అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డి యూ సీ ద గ్రూప్ బ్రేకింగ్ అప్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ ఆర్ త్రీ టాటాస్ దేర్ ఇస్ నో ఫ్యామిలీ ఆన్సర్ దేర్ ఇస్ నో ఫ్యామిలీ రియల్లీ బట్ ఐ డోంట్ సీ ద గ్రూప్ బ్రేకింగ్ అప్ అట్ ఆల్ హౌ ఎవర్ ఇండిపెండెంట్ టిస్కో టెల్కో అండ్ టాటా కన్ కెమికల్స్ ఆర్ దేర్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు ఎ గ్రూప్ విత్ సచ్ ఎ హై రెప్యుటేషన్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్స్ వర్త్ ఇట్ టు మేక్ ఏ టాటా ప్రోడక్ట్ సో మీ కంపెనీ బ్రేకప్ అవుతుందా అని అన్నట్టు అన్నట్టుగా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా సో ఇద్దరు ముగ్గురు టాటా టాటాస్ ఉన్నారు సో అంటే మీ కంపెనీ ఏమైనా విడిపోతుందా అనే ఫీలింగ్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా అని అడిగారు క్వశ్చన్ సో దెర్ ఈజ్ నో ఫ్యామిలీ రియల్లీ బట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్తానంటే బ్రేకింగ్ అప్ అయితే ఏం అవట్లేదు బట్ చాలా బ్రాంచెస్ అయితే ఉన్నాయి టిస్కో టిస్కో ఈజ్ ఏ టాటా టాటా గ్రూప్ బ్రాంచ్ టెల్కో ఒక కంపెనీ టాటా కెమికల్స్ ఒక కంపెనీ ఇలా సపరేట్ సపరేట్ బిజినెస్లు బట్ అన్ని అన్ని కలిపి టాటా గ్రూప్స్ సో అందరికీ రూట్ టాటా సో వీళ్ళందరూ కలిసి టాటా అనే ఒక పేరు కింద టాటా అనే ఒక బ్రాండ్ కింద వాళ్ళందరికీ రెప్యుటేషన్ ఉంది వాళ్ళందరికీ పాపులారిటీ ఉంది వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి గుర్తింపు ఉంది అండ్ టాటా ప్రోడక్ట్ అనే ఒక పేరు ఉంటుంది లాస్ట్లో సో మీరు ఏ కంపెనీ ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ పెట్టినా ఎన్ని వస్తువులు తయారు చేసినా సరే లాస్ట్ ఒక టాటా అనే ఒక బ్రాండ్ ఒకటి ఉంటుంది అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో విడిపోతుంది అనే ఫీలింగ్ అయితే ముక్కలైపోతుంది అనే ఫీలింగ్ అయితే నాకు లేదు అన్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ కంపెనీ ఇస్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ చైర్మన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ పర్సనాలిటీ దట్ బైండ్స్ ద గ్రూప్ టుగెదర్ వెల్ సమ్ పీపుల్ సే దట్ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ మిస్టర్ బాహుల్ గాంకర్ ఈజ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ టెల్కో హిస్ వే ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇండిపెండెంట్ సమ్టైమ్స్ ఐ విస్ట్ హీ హీ వుడ్ కన్సల్ట్ మీ మోర్ బట్ ఇట్ వాజ్ వర్కింగ్ సో వెల్ అండ్ దిస్ వాజ్ ద వే టు గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మీ కంపెనీలో చాలా స్ట్రాంగ్ చైర్మన్స్ ఉన్నారు చాలా ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచించే చైర్మన్స్ ఉన్నారు బట్ మీరు వాళ్ళందరినీ కలిపి ఉంచుతున్నారు సో చాలా స్ట్రాంగ్గా అని అడిగారు క్వశ్చన్ దానికి రిప్లై ఇస్తున్నారు ఆయన కొంతమంది అంటున్నారు అలాగే బట్ నేను అయితే అలా అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నేను వాళ్ళందరినీ ఒక చోట పట్టి బంధించేస్తున్నానని నేను అనుకోవట్లా ఎగ్జాంపుల్కి మూలుగా ఉంకర్ మిస్టర్ మూలుగా ఉంకర్ అనే వ్యక్తి మా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు ఆయన టెల్కో అనే ఒక కంపెనీ ఒక ఐడియా ఇచ్చాడు ఆయన టెల్కో అనే కంపెనీని కంపెనీ స్థాపించడం కోసం ఐడియా ఇచ్చారు సో ఆయనే క్రియేటర్ మా టాటా కంపెనీస్లో మా టాటా ప్రొడక్ట్స్ టెల్కోకి ఆయన క్రియేటర్ సో ఆయన చాలా ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచిస్తాడు చాలా స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఆయనకి ఇండిపెండెంట్గా ఆయన మేనేజ్ చేయగలరు అనమాట సో ఒక్కొక్కసారి ఆయన నన్ను కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కన్సల్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని సలహాలు ఇస్తాను బాగా వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటాయి అంతే తప్పితే నేను ఆయన అనేది బద్దీం చేసి ఉంచుతున్నాను అలా ఏం కాదు ఏంటంటే ఆయన ఆయన నేను కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం వల్ల ఆయనలో ఉన్న బెస్ట్ టాలెంట్స్ బయటకు వస్తాయి బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ బయటకు వస్తుంది అంతే తప్పితే ఇంకా అంతగానే ఏం లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుతున్నారు టాకింగ్ ఆఫ్ యువర్ గ్రూప్స్ ట్రెడిషన్స్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ చార్జెస్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ టాటా అండ్ టీషర్ట్స్ టాటా టీషర్ట్స్ సార్ ఇప్పుడు కాసేపు మీ గ్రూప్ ట్రెడిషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మీ టాటా గ్రూప్స్లో ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ టాటా టీషర్ట్స్లోని బయట అనుకుంటుంటారు దాని గురించి మాట్లాడండి అన్నారు ఇన్సైడ్ షేరింగ్ అంటే విని ఉంటారు కదా మీరు ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అయిన టర్మ్స్ ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్స్ అనేవి ఇన్సైడర్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక టాటా
Setana of the Atomic Energy Commission Chairman of Tomco, which had investments in tea, it needed money. I was abroad and Setna sold some investments that were not specific to Tomco. We sold a tiny percentage of the capital of Tata Tea. There was an uproar in Calcutta that the Tata was... Tatas are playing the market. When I came back, I sent for Stethna and he said, frankly, I did not know. I said, you might have consulted me. That's all. <coughs> Actually, I think it's a lot of insider trading. So, Stethna is a lot of money. I am 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 a lot of money. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే తన దగ్గర ఉన్న ఒక కంపెనీ తన తన చేతి కింద ఉన్న కంపెనీ యొక్క షేర్స్ని వేరే టాటా కంపెనీతో కొనిపించి ఆ మనీని తన కంపెనీలో వాడుకున్నాడు సో అది అయితే ఈ విషయం బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత టాటా కంపెనీ మీద ఒక రకమైన బురద చల్లే ప్రయత్నం జరిగింది టాటా కం టాటా వాళ్ళు భారతదేశ అదే మార్కెట్ మొత్తాన్ని తమ చేతులు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది అని చెప్పి టాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియాకి బ్యాక్ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయన పిలిచి మాట్లాడాను నన్ను ఒక మాట అడుగుంటే బాగుండేదని చెప్పాను నేను బట్ ఆయన యాక్చువల్గా నన్ను అడగలేదు అడగకుండా ఆయన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుని అలా చేయడం వల్ల అలా ఆ నేమ్ బయటకు అలా వచ్చింది తప్పితే నిజంగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఏమీ జరగలేదు అంటున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై డిడ్ యూ పిక్ మిస్టర్ రతన్ టాటా యాజ్ యువర్ ఎయిర్ అపారెంట్ బై మేకింగ్ హిప్ చైర్మన్ ఆఫ్ టాటా ఇండస్ట్రీస్ సరే ఇప్పుడు ఒక ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాండి రతన్ టాటా గారు మీ కొడుకుని మీరు మీ వారసుడుగా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మీ కంపెనీని రన్ చేయడానికి మీ వారసుడుగా మీ సొంత మీ కన్న కొడుకుని ఎందుకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనేది క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు మిస్టర్ రతన్ టాటా ఈజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ విత్ యంగ్ మైండ్ అండ్ హీ సెడ్ లెట్స్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ టాటా ఇండస్ట్రీస్ లెట్స్ స్పాన్స్ అ న్యూ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్ బేర్స్ ఎ గుడ్ నేమ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఐ సెడ్ ఎస్ యూ గో హెడ్ అండ్ బీ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇట్ సో అప్పుడు రతన్ టాటా గారు అంటున్నారు సారీ జయాడి గారు అంటున్నారు రతన్ టాటాని నేను కావాలని నా కొడుకు కాబట్టి చైర్మన్ చేయాలనుకోలేదు అంటే యాక్చువల్గా ఆయన యంగ్ పర్సన్ యంగ్ మైండ్ ఉంది అండ్ ఆయన కొన్ని విలువైన సహ విలువైన సలహా ఇచ్చాడు ఆయన కొత్త ఇండస్ట్రీస్ పెడదామండి కొత్త ఫ్యాక్టరీస్ పెడదాము మంచి నేమ్ వస్తుంది సో ఇలాంటి మంచి మంచి ఐడియాస్తో ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడు దాంతో నేను సరే ఇతనికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దీనిలో అని నేను అతనిలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసి సరే నువ్వే చేయమని ఉండు అన్నం తప్పితే నిజంగా నా కంపెనీలన్నిటికీ అతనే వారసుడు అని చెప్పి నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ నాట్ సిగ్నలింగ్ దట్ హీ వుడ్ బీ యువర్ సక్సెస్ ఆర్ యాజ్ చైర్మన్ ఆఫ్ టాటా సన్స్ ద మదర్ కంపెనీ సో అంటే ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా మీరు ఇతనే నా వారసుడు అని ప్రపంచానికి చెప్తున్నట్టు అనిపించట్లేదా మీకు అని అడిగారు క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్గా ఇట్ కెన్ బీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఇన్ ఎనీ వే but my successor at was as what when i die or if i retire the chairman of the tata sons will be appointed by the board i cannot appoint so meer adukune vallu nenu anukuntanandi but na varasudu ante enti ee vishayam varasudu nenu chanipoyanu anukondi ledha nenu retire ayipoyanu company chairman ga evaru evan select cheskuntante board of directors untaru kada vallu select cheskovali వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు తప్పితే నేను ఇగో ఫలానా పర్సన్ని నేను ఎలా అపాయింట్ చేస్తాను చెప్పి నేను అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేయకూడదు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అలా ఉండవు ఓకే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కొంత ఉంటారు ఒక బోర్డు ఉంటుంది వాళ్ళందరూ కలిసి ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు సో నేను చనిపోయిన తర్వాత లేదా నేను రిటైర్ అయిపోతే నా కొడుకు కాబట్టి అతన్ని చైర్మన్ చేయాలని ఎక్కడ నేను రాయలేదు అసలు ఎక్కడ అలా ఉండదు సో బో బోర్డులో ఉండే మెంబర్స్ ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు అంతే దానికి నా కొడుకు సెలెక్ట్ అవ్వాలని ఏమి లేదు కదా అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావెంట్ ఇండికేటెడ్ యువర్ ప్రిఫరెన్సెస్ అంటే మీరు కొన్ని గ్రూప్స్కి ఐ మీన్ కొన్ని బ్రాంచెస్కి మీ అబ్బాయిని చైర్మన్గా పెట్టడం వల్ల మీరు ఇండికేట్ చేసినట్టు అనిపించట్లేదా నా ప్రిఫరెన్స్ ఇది అని చెప్పి చూచాయిగా ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపించట్లేదా అని దానికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు వెల్ వీ నో దట్ ఐ థింక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ విత్ మోడర్న్ ఐడియాస్ అయ్యుండు వచ్చు మీరు అమ్మేట్టు మీకు అట్ట అనిపిస్తున్నాము బట్ రతన్ ఈజ్ నాట్ ఏ వేస్ట్ ఫెలో రతన్ టాటా అనేది ఒక మంచి మనిషి అతను 
మంచి మోడర్న్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అతను చైర్మన్ అవడం తప్పైతే లేదు సో నేను అతన్ని నా కొడుకు కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేయలేదు అతని దగ్గర మంచి టాలెంట్ ఉంది అతని దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అతని దగ్గర స్టఫ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను అంతే తప్పితే అతను మంచి బిజినెస్ చేయలేడు అనుకుని నేనైతే సపోర్ట్ చేసేవాడిని కాదు కదా అంటున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జ సీ హిమ్ ఆల్రెడీ స్లిప్పింగ్ ఇన్ టు దట్ రోల్ సార్ మీరు మీ అబ్బాయి మీ రోల్లోకి అంటే మీ స్థానంలోకి మెల్లమెల్లగా వస్తున్నాడు అంటే మీరు ఏదైతే చైర్మన్గా అతని అవకాశాలు ఇస్తున్నారు కదా సో చైర్మన్గా సబర్ధ్వంతంగా పనిచేయగలిగిన స్థితిలోకి అతను వెళ్తున్నాడు అని మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా అడి ఎస్ ఐ థింక్ ఈస్ డూయింగ్ ద వాట్ యూ క్యాన్ ఎస్ ఎస్ చేయగలుగుతున్నాడు అని నాకు అనిపిస్తుంది అని హీఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ ఐడియాస్ న్యూ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ హీఈస్ హీ హాస్ బ్రాట్ న్యూ బిజినెస్ టు అర్స్ అండ్ ఐ థింక్ హీ విల్ డూ వెల్ ఎస్ ఎస్ ఖచ్చితంగా కొత్త కొత్త ఐడియాస్ తీసుకొస్తున్నాడు కొత్త స్ట్రాటజీస్ తీసుకొస్తున్నాడు కొత్త ప్లానింగ్ తీసుకొస్తున్నాడు సో మంచి బిజినెస్ కొత్త బిజినెస్లు కూడా ముందుకు అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి బాగా చేస్తాడని నేను అనుకుంటున్నాను సో మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంతవరకు ఇచ్చారు ఇది ఇంటర్వ్యూ యొక్క సారాంశం ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు 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 ఏం అడిగారు ఈ నేను సమాధానం చెప్పాడని మనం తెలుసుకున్నాము ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దయచేసి నా వీడియోని షేర్ చేయండి ఇంకా ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చే చూడండి నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా మళ్ళీ కొత్త టాపిక్ మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జై భారత్